policia que ens parlarà sobre trobades extraterrestres. Aproximadament farà un any que va succeir un tema, un fet molt curiós, molt important, molt important, dintre del món de l'ufologia i de la temàtica extraterrestre. Aquest fet va succeir a Lima, a Perú, concretament en el desert de Xilca, i va ser a la Setmana Santa de l'any 89, de l'any passat. Jo tinc aquí unes fotocòpies d'uns diaris de Lima que diuen el següent. Nave extraterrestre apareció en Xilca. Un altre titular diu, periodistes d'Estats Unidos també enviaron la nave. Són del canal 51 de Miami, lo siguió hasta Pachacamac. Bueno, això de lo siguió hasta Pachacamac suposo que es refereix a l'OVNI que va aparèixer. El testimoni que tenim aquesta nit amb nosaltres és un testimoni d'excepció perquè la persona que està aquí va viure aquest fet. Va ser l'únic espanyol que va ser testimoni presencial i directe del que va succeir en el desert de Xilca. A més, ell és investigador del tema OVNI. Buenas noches, Joaquín Goyanetxea. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Xilca hace aproximadamente un año? Pues sencillamente que los extraterrestres eh, dieron una cita con 33 días de antelación eh, convocando a los periodistas a, a un encuentro en el desierto y llegado el día eh, la cita se cumplió. La cita se cumplió, la cita se cumplió. Esto es muy, eh, diríamos, eh, si me permite decirlo, muy de película de ciencia ficción. Que se reúnan a unos periodistas, que se diga, bueno, tal día, tal hora va a aparecer una nave extraterrestre, esto hace cosas de 10 de años atrás, bueno, por decir una cifra, pero bueno, hace unos cuantos años atrás, era impensable, hoy, eh, bueno, esto ha sucedido, lo que pasa es que ha quedado como de lado, ha quedado como tapado. ¿Qué está sucediendo en, en, en la temática extraterrestre? Uf, en la temática extraterrestre está sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces... Eh... No sé, a mí me gustaría primero tocar el tema con respecto a, a la experiencia, a lo que haya ocurrido para, eh, para, para informar a, los, a nuestros oyentes uh -huh. y, y luego ya podremos en todo caso eh, tocar el, el tema más objetivamente. Pues va, vayamos, vayamos de ahí. ¿Qué pasó exactamente? Mira, eh, Sixto Paz, que es un contactado célebre e internacionalmente conocido, cuyo eh, testimonio de contacto extraterrestre eh, ya Juan José Benítez, el periodista español, ya lo acreditó hace 15 años, cuando personalmente, por dos ocasiones, tuvo la oportunidad, personalmente él y un fotógrafo de la agencia S, de vivir dos experiencias de encuentro eh, previamente citados en el mismo desierto y en el mismo lugar donde se produjo eh, este encuentro ahora en marzo del año pasado. Y, este contactado, como digo, Sixto Paz, eh, tuvo una comunicación en el mes de febrero, el día 21 de febrero del año pasado, encontrándose en República Dominicana, donde ellos, eh, estos supuestos extraterrestres, eh, le comentaron la posibilidad de que se diera esa cita en el desierto para exclusivamente eh, eh, acreditar delante de los periodistas como fieles eh, notarios de la realidad objetiva que la realidad del contacto, ya no solamente hace 15 años, eh, sino durante estos 15 años con respecto a Sixto Paz y a la gente que eh, en torno a él eh, han vivido continuas experiencias en este transcurso de tiempo, no solamente en Lima, sino en toda Sudamérica y en otros países, era real. La verdad es que la cita eh, fue con 33 días, digo, de, de antelación, lo suficientemente contundente y atrajo el interés y la curiosidad de muchísimos canales y medios de comunicación. En Lima se con, eh, congregaron unas 120 personas de prácticamente todo el mundo, incluyendo eh, una radio española, eh, Radio Vendrey, que la vamos a pronunciar en su director, la persona de su director, eh, Juan Pérez, que también estuvo presente. Y, eh, bueno... Pudimos compartir eh, primero pues, un, un encuentro eh, en la ciudad donde se explicó el contenido de ese contacto continuado durante esos 15 años y después en la salida al campo en el desierto vivir más de una experiencia, más de una experiencia. Yo fui testigo presencial, el único español en el momento en que esta presunta nave objeto volante no identificado eh, se, pre se presentó a las nueve y media de la noche. Eh, del día 25 de marzo. 
Sí, vayamos por partes, Joaquín, porque sí. la historia mm, es, es compleja, porque creo que la cita era para dos días, o el contacto de sí. Sixto hablaba para dos días, creo que eran sábado y domingo, si no sí. me equivoco, ¿no? Mira. Entonces, en la primera noche del sábado creo que pasó algo, sí. pero después del domingo por la noche fue cuando apareció la nave, ¿no? Sí, en concreto, y tengo aquí la comunicación recibida por él, eh, decía lo siguiente, en marzo asistirán invitados los periodistas para que el día 24 se explique el contenido de, del mensaje y el 25 para la noche muy tarde. Y luego el día siguiente verifique nuestro respaldo y presencia. Esto busca alentar en el mundo una voz de verdad y de alerta. La verdad es que eh, el día 25 por la noche, muy tarde, a las 6 de la madrugada, hubo eh, unas experiencias de, de luz en la oscuridad total de, del valle donde nos encontrábamos, a ras de suelo, detrás de una colina muy cercana. Eh, se iluminó por completo el valle. Esa colina eh, ocultaba a nuestra vista lo que detrás de, de ella podía estar ocurriendo. Eh, la gente salió disparada corriendo hacia el lugar. Yo tuve la oportunidad, o buen hacer, de en vez de correr en esa misma dirección, correr lateralmente para coger perspectiva. Y lo que yo tuve ocasión de ver junto con otras personas fueron dos bolas bastante grandes de luz muy intensas que inicialmente... Eh, Estaban flotando estáticas en el, en el suelo eh, paralelamente, como los faros de un coche, y que en un momento determinado eh, una de ellas eh, se puso vertical, osciló, eh, se puso vertical con respecto a la otra, y en unos segundos, en una fracción de segundos, se fusionaron, creando un arco voltaico de luz increíble, iluminando prácticamente la totalidad del valle. ¿Esto lo viste solamente tú? Esta, ¿Esto lo, lo, presen de luz? lo presenció eh, la totalidad de la gente que estábamos allá? Hay gente que con menos perspectiva no pudo ver realmente el origen, la causa de, de esa luz, pero sí pudo ver los resplandores que fueron increíbles. Gente como yo que eh, en, una, en, en otra perspectiva sí tuvo la ocasión de ver eh, qué es lo que producía esa luz y la gente que corría hacia el lugar no llegó a tiempo de, eh, de poderlo presenciar eh, en directo. Porque la, la reacción de la gente que había allí, ¿cuál fue? La reacción, yo creo que hubiéramos tenido en aquel momento una experiencia más contundente de lo que se dio, pero la reacción de la gente, de las 120 personas que estaríamos allá en aquel momento, fue muy incontrolada. Eh, se había estado esperando, se llegó al desierto sobre las 5 de la tarde, esto ocurría a las 3 de la madrugada de la, de la noche, y la gente estaba muy ansiosa, tenía muchas ganas realmente de de que ocurriera y yo creo que en vez de quedarse sentados allí y esperar que los, el fenómeno fuese lo que fuese se produjera perdió el control y quiso correr hacia el lugar increíblemente no tuvo en absoluto miedo y yo creo que en precaución a la ignorancia que tal vez la presencia o la cercanía de unos, eh, personal eh, con respecto a, a eso que estaba allá que podía ser perjudicial y a la vista de, de lo incontrolado de, de la situación eh, no se vio un fenómeno más contundente, como si lo hubo al día siguiente. Sí, pero yo, yo supongo que con este hecho de, de, de lo resplandor, del resplandor de la luz, los periodistas inmediatamente debieron disparar sus cámaras y debieron poner... Dispararon las cámaras sus eh, vídeos en marcha, ¿no? Pusieron los vídeos, pero todas se tener en cuenta que la filmación en la noche sin referencia de antorchas o de focos de luz es muy, eh, muy mala. Y más en una noche donde no hay luna, el cielo está totalmente encapotado por una niebla... Eh, que se da en, en Lima eh, por la corriente del, de aguas calientes que hay en su costa y eh, no hay posibilidad de que la filmación, aunque tenga una sensibilidad muy grande, a, a, a larga distancia tenga una nitidez, evidentemente. ¿Le va a Pues supongo que alguna cámara sí lo tenía y, y desde luego periodistas, eh, fotógrafos sí tenían cámaras preparadas con eh, diferentes pasos, lentes, eh, zooms y... ¿Qué, qué televisión ya había en el Mira, pues por citarte algunas, no te las citaré todas, alguna, sí. pues eh, había de, de, de Perú había dos canales, eh, de Argentina estaba el canal 2 en la representación de un periodista eh, muy acreditado eh, a nivel político, que es Rolando Vera, de Miami y Estados Unidos habían dos canales de televisión y un programa de radio, eh, numerosos eh, de, vamos, periodistas de, de ediciones eh, escritas, eh, programas, de República Dominicana, de Colorvisión, eh, un programa de la famosa y conocida periodista y locutora de New York, Hilda Mirrors, 
Bueno, el programa de, de Juan Bacerio al español, el único español que quiso venir. Que además se perdió el momento culminante. Que no perdió. <risa> Llegó cuando ya había pasado todo, me explico. Sí, fue el único que se lo perdió, el único periodista que no, no volvió al lugar. Eh, y República Dominicana, bueno, prácticamente había gente de todos los países. ¿Y, eh, y tú, Joaquín, ¿por qué, por qué fuiste? ¿Por qué tuviste la necesidad de ir a, a Chilca? A la cita... Bueno, primero porque me, me soplaron la información a, a tiempo, porque si no me pasan la información, eh, me llamaron desde Nueva York y me comentaron que sí que había tenido esto, esta, esta comunicación, y yo desde luego, habiendo seguido un poco la trayectoria de Sixto y del mensaje que en cierto modo, de, con, con el cual yo al menos eh, me siento afín, eh, no me quise perder eso. Realmente era... Eh, una experiencia de tumba abierta donde Sixto Paz, después de haber estado trabajando en la difusión de ese mensaje durante 15 años, se exponía realmente al, al ridículo total. Entonces, eh, la expectativa además de que ya no un solo periodista, sino un colectivo eh, bastante grande y representativo de muchísimos países, tuviesen la oportunidad de ser testimonios eh, imparciales y objetivos de la posible aparición de un objeto previa cita era realmente una noticia como muy importante, demasiado importante como para perderse. Además, yo volía, por ser una hora la verdad, volía públicamente donar las gracias a Joaquín Goyenechea porque gracias a él en Pugutani en varias ocasiones de Sixto Paz en el programa La Nin Mágica. Gracias, Joaquín. Sí. Pero esto que estabas comentando pasó el primer día, fue como el aperitivo de lo que vendría sí. después, ¿no? El porque... aperitivo. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Un aperitivo y no la única experiencia que ese mismo día ocurrió. Eh, realmente después eh, todos pudimos compartir la experiencia que cinco personas pudieron vivir, cinco personas de cinco países diferentes que no se conocían entre sí y que durante la espera, eh, por la tarde ya entrando la noche, sobre las nueve o diez de la, de la noche, en vez de estar sentados como estábamos casi todos en una zona de desierto más o menos cercana los unos a los otros, eh, tuvieron la necesidad de de ponerse a caminar y se, encontrándose caminando en la espera eh, en mitad del valle, alejados ya un poco de, de lo que era el campamento eh, tuvieron una experiencia increíble física de teletransportación ¿física de, física de, teletransportación. de teletransportación? en un momento determinado caminando toman conciencia de que a su alrededor o delante de ellos eh, empieza a crearse una especie de bruma y increíblemente y sin reparo alguno se introducen en ella y como si hubiesen dado un gran paso gigantesco se encuentran de golpe en la cima de uno de los cerros eh, cercanos al valle entre esas cinco personas había una señora mayor debe tener unos 60, una, unos 60 años una, una señora de New Jersey y que tuvo una gran dificultad para poder descender luego de ese cerro tuvieron además una experiencia personal porque desde esa altura pudieron apreciar eh, nítidamente cómo había una nave y gente fuera de ella en, eh, vamos, en, un, en uno de los valles contiguos al valle donde nosotros nos encontrábamos. ¿Era de noche? Eh? Era de noche, no, no era de las 10 de la noche. ¿Y cómo eran estos seres? Habrá que preguntárselos a ellos. Yo, ¿No te lo explicaron? Yo lo que sí te puedo hacer es prometer traerte a la española que sí estaba en ese grupo. Te tomó la palabra. Eh? Entonces mejor que ella nadie, nadie te lo puede contar. Hubo una española realmente de excepción y que me consta que en estos momentos no tendrá ningún inconveniente de contacto. ¿Tú como investigador eh, tema OVNI, eh, crees que hay zonas que se llaman calientes? Es decir, que periódicamente aparecen eh, ovnis. Pues sí, la estadística que es una ciencia exacta, o eso dicen los matemáticos, <risa> demuestra que realmente existen zonas no calientes, sino muy calientes. Por ejemplo, Chilca sería uno de estos lugares. Yo no diría tanto Chilca, sino Sudamérica y en concreto Perú. En concreto Perú. No solamente Chilca, digamos que es un lugar de excepción y hasta que uno no, no lo ha pisado. Porque Chilca no es un punto en concreto, es una zona del desierto que se le llama Chilca porque el pueblo, el pueblo costero que está a esa altura es, es Chilca. ¿no? Entonces la zona de desierto va cambiando de nombre por, por referencia al pueblo de costero que de trayectoria paralela entonces eh, el desierto es un lugar increíble es un lugar donde cuando uno eh, está eh, toma conciencia que es el lugar idóneo para vivir una experiencia de contacto no lo que donde yo quería llegar es que si Sixto no hubiera tenido esta comunicación con estos seres a lo mejor también hubiera aparecido este objeto 
bolsillo de una zona caliente. Cabe esa posibilidad. Mm. Cabría esa posibilidad, pero yo creo que estadísticamente tiene una probabilidad tan, tan infinitamente pequeña que no tendría sentido tenerla en cuenta. Piensa una cosa, eh, arriesgarse en una zona caliente hoy por hoy a decir que va a aparecer un ovni, yo creo que por ejemplo, experiencias de ello, pues aquí muy cercanas en Cataluña, eh, grifo que, uh -huh. eh, que bueno, que todos los días 11 congrega a mucha gente y está haciendo pues, una labor de, de difusión del tema y de acercamiento del tema de la presencia extraterrestre pues, en Montserrat, eh, no las tiene todas. Quiero decir, siempre que se sube no hay una experiencia, es muy difícil. Eh, yo creo que arriesgarse ante los medios de comunicación, eh, poniendo en tela de juicio la realidad del contacto y el trabajo realizado durante 15 años, como es el caso de Cristo Paz, pues a, a un azar y a una probabilidad tan pequeña es absurdo. ¿Qué pasó al día siguiente, Joaquín? ¿Qué pasó al día siguiente? Pues al día siguiente, pues nada más amaneció, pues los periodistas con una gran decepción por la falta de la contundencia en la experiencia, piensa que estos equipos de cameramans de no llevaban un día, se habían desplazado una semana antes, y los, los gastos que eso conlleva por las respect en respectivas cadenas fueron pues cuantiosos, eh, había muchísima expectativa y había una falsa eh, confianza en todos, no sé por qué, o sea, es algo que nació de, por generación espontánea de que la experiencia contundente se daría la primera noche y no la segunda. Entonces, de alguna forma, eh, se había previsto que después de la primera noche, eh, unos medios de locomoción que se habían dispuesto para traer las, eh, las cámaras, los equipos y los periodistas trasladaron a todo, el, a todo el conjunto, a todo el elenco de periodistas a Lima para que pudieran retransmitir la noticia en directo y, y lo más caliente posible. La cuestión es que eh, pues todos los medios de, eh, de locomoción acudieron al lugar y claro, eh, los periodistas con esa profunda decepción y ante la idea de tener que soportar el calor riguroso de un día de desierto después de haber pasado toda la noche en blanco, pues eh, decidieron absolutamente todos abandonar el lugar. ¿A qué temperatura está hoy? Pues no te lo sé decir, por la noche es una, te una temperatura cálida, no hace excesivamente frío, pero durante el día realmente una, una fotografía que se puede... Luego tal vez las cámaras podrán recoger. Sí, después de cambiamos, ¿no? el, ca cambiamos la piel de la cara, nos quemamos por completo. Sí. No sé, podría haber 40 grados sin, sí. sin atiso de una posibilidad de sombra en, en ninguna parte. Precisamente aquí tenemos fotografías de, del desierto. Esto es un equipo de televisión. Sí. ¿Sí? Realmente era, era un desierto desierto, ¿eh? ¿Habían eh, autocares para llevar a la gente incluso? Sí, eh, de alguna forma se organizó eh, que la llegada al lugar que normalmente se pues, accede a pie, dado pues, la cantidad de, de medios técnicos que se dispusieron, pues si fuese más factible, se, se olvidaron eh, unos, dos autobuses que de milagro llegaron al lugar, no al lugar exacto, pero eh, llegaron bastante cercano y... Y, bueno, facilitaron la tarea de los medios de comunicación. Estamos viendo la fotografía de la esquina de campaña. 150 personas. Un poco menos, unas 120, 130 personas. De las cuales 60 o 70 personas eran eh, periodistas acreditados. Aquí te tenemos a ti y a Cicle. Y después de la experiencia. Después de la experiencia. Después de la experiencia. Bueno, pero la experiencia fuera de esto todavía no, no lo has contado. Bueno, es, como, es como un suspense, ¿no? Porque... <risa> Bueno, yo hubiera cambiado esa experiencia por la que tuvo eh, la española el día anterior, que fue mucho más contundente a nivel personal. Pero, claro, eh, el avistamiento eh, se produjo a las nueve, a las nueve y media, a las, a las nueve y nueve y media de la noche, del día siguiente. ¿Esto es cuando todos los periodistas ya habían vuelto para sí, Lima? ahora te comento. Pero la situación, lo curioso, eh, y hay que comentarlo porque realmente es sorprendente, es que los periodistas al día siguiente, de madrugada prácticamente, porque eran las 6 o 7 de la mañana, eh, abandonaron absolutamente todo el lugar y se marcharon con estos vehículos que habían sido contratados y que eh, algunas personas de allá de Lima que conocen el lugar hacían de guías eh, para que los conductores podían llegar. Entonces, alrededor eh, se quedó en el desierto, o nos quedamos, pues las personas que habíamos venido a título personal de, pues, de otros países eh, y la poca gente, muy poca gente de Lima que acompañó a Sixto en esta ocasión. Eh, estando compartiendo el día, eh, 
hacia alrededor sobre las eh, seis de la tarde empezaron a regresar por sí solos los periodistas esto implica el tener que decir lo siguiente, o sea, porque es muy extraño eh, al lugar, si no te llevan es muy difícil de acceder y más si no has estado más que una vez y has sido eh, hablando pierdes. con muchísima gente el lugar, yo he estado tres veces y yo solo no sería capaz de llegar o sea, te han de llevar porque te pierden no hay carreteras, no hay caminos, no hay senderos no hay posibilidad de descubrir de qué recodo de qué, de, detrás de qué colina de, está el valle al cual nosotros queremos acceder, ¿no? Sin embargo, todos los periodistas, una vez que llegaron a Lima y después de alojarse en el, y de asearse en el, en el hotel, en las habitaciones, todos de forma independiente y sin contacto los unos con los otros tuvieron la necesidad de regresar al lugar por sus propios medios. Es como si supieran que realmente la experiencia no se había dado y que se estaban perdiendo algo. Esto era un instinto periodístico, quizás. Posiblemente. O puede haber algo más. O algo más. Esto eh, se podrá valorar con el tiempo, habría que hacerle las preguntas a ellos. La cuestión es que todos intentan, por sus propios medios, conseguir vehículos, consiguen alquilar eh, movilidades, como allá se dice, las, eh, a los coches. También, de, de forma curiosa, consiguen vehículos porque allá no hay. Realmente Lima es una ciudad muy pobre. Conseguir en horas o en minutos un vehículo que para alquilar es algo casi impensable. Todos consiguen vehículos y todos por sus propios medios y fiándose de su propia intuición intentan acceder al lugar. Y lo bueno es que lo consiguen todos. Todos llegan al lugar. Es decir, pero no todos al mismo tiempo. Digamos que hay una especie de un proceso de selección en función de, en función de unas premisas que desde luego nosotros desconocemos. La cuestión está en que sobre las 6 de la tarde regresan de los cámaras de periodistas americanos, regresan el el fotógrafo del periódico Expreso que obtuvo, obtuvo las fotografías en, en exclusiva y alguno, el, el, el canal de televisión argentino, eh, hacen algunos más y Sixto eh, tiene el impulso, siente la necesidad de que nos traslademos todos los que nos encontramos allá a un eh, valle contiguo al que, nos encontraba, al que se encontraba el campamento. Sobre las 6 de la tarde iniciamos la, el camino hacia ese otro valle y... Eh, se nos unen estos periodistas que llegan en esta primera fase. Es, son esos periodistas que junto a las 60 o 50 personas que estábamos eh, pudieron ser testigos eh, de lo que yo sí fui testigo, es decir, de, de, la, de la aparición de un objeto no muy grande, muy cerca a unos 400, 500 metros de nosotros, a una altura de 80 o 90 metros de, de, del suelo, eh, no vino por el aire, sino vino asomándose realmente parecido, que se asomó por la cima de una de las colinas que teníamos enfrente. Ese objeto, yo siempre diré que no volaba, ese objeto se desplazaba eh, patinando, o sea, daba una sensación de patinar, como si nada fuese un disco de los que se utilizan en el hockey sobre hielo, una sensación muy extraña. Eh, ¿Era, ¿Era un disco? Sí, un disco, eh, piensa que si nosotros... Eh, lo vemos de, de, de lado, eh, solamente vemos el contorno, no vemos la panza, no vemos... Era un objeto de, totalmente contundente y que emitía, que emitía luces. La, las luces. Había unas luces alrededor, al borde, en el borde que las delimitaban, y al mismo tiempo estaba envuelto en una gran luminosidad, absolutamente como si estuviese dentro de una, de una esfera. Esas luces, eh, esa luz eh, iba cambiando de color, pasó del blanco intenso al, al calabaza y al naranja y al rojo vivo. Entonces, la visión la tuvimos durante tres minutos, entre el ángulo de visión que teníamos entre una colina y la ocultación de otra. Ese objeto, eh, en principio, que tenía una trayectoria de derecha a izquierda en nuestro campo visual, en un momento determinado, eh, sin parar, hizo un ángulo de 90 grados, se encaró hacia, nuestro, hacia donde nosotros estábamos, y nuevamente volvió a hacer otro ángulo de 90 grados, sin eh, modificar velocidad, y para volver a continuar la trayectoria que, que tenía inicial. Nos duró tres minutos, el tiempo, eh, las cámaras que estaban allá, algunas se eh, pudieron filmar con retraso, porque los periodistas estaban medio dormidos, eh, eh, Edilberto Alvarado, el, el fotógrafo del, del, del Expreso, obtuvo estas fotografías que aquí se pueden en esta en concreto, que es el momento... ¿Es esta que vemos aquí? Sí. Son estas que se ven aquí. Pero aquí se aprecia pues como una mancha. No, sí, no se ve un tiene una exposición, eh, una exposición lenta. Entonces es el mismo objeto sí, eh, en, en una trayectoria 
que supongo recoge el pulso, el pulso de, del fotógrafo, porque realmente fue bastante lineal en, en la trayectoria de, de este objeto. Pero, ¿Pero hay alguna fotografía o alguna filmación que se vea el objeto en sí? Eh, nítido no. ¿Nítido no? No. O sea, se ve un punto como evoluciona eh, y que... Eh, o sea, la contundencia de una fotografía como, eh, o una filmación de un Boeing en un hangar en el aeropuerto, eso no existe. Aunque sí existen otros, eh, otros testimonios eh, fílmicos o, o fotográficos de, de otras experiencias en otros sitios. Incluso eh, Sixto Paz tiene testimonios eh, fotográficos mucho más contundentes que esto. La cuestión lo importante es que realmente lo que estuvo allá no era un avión. Antes, de, al, al, al empezar el, la entrevista, he leído uno de los titulares que decía, no sé qué canal de televisión, creo que eh, de Miami, sí. ¿fueron perseguidos o persiguieron ellos al ovni o algo así? Un, un... ¿Qué, ¿Qué es esto? A ver. Ese grupo de periodistas, eh, eh, como te digo, vieron que son los que llegaron a, pre, a primera hora de la tarde, sobre las seis de la tarde, eh, y son los que vivieron la, la experiencia en, en el, eh, junto a nosotros y que fotografiaron y filmaron. Eh, luego, otros que se encontraban en ese momento accediendo al primer valle donde nosotros teníamos en la acampada, tuvieron la oportunidad de ver lo que nosotros no pudimos ver, es decir, eh, la continuación del objeto, seguir, discurrir por el valle inicial donde nosotros teníamos el campamento, y que es el que la colina, que la segunda colina, nos, eh, tapaba. nos tapaba. Entonces, eh, ellos acudiendo con los vehículos, y vieron cómo cruzaba. Para ellos la, la exposición visual del objeto fue no, no duró tres minutos, sino duró bien, bien 20 minutos, porque pudieron ver cómo eh, recorría todo el valle donde habíamos estado acampados, les pasó por encima de la cabeza y se dirigió nuevamente haciendo un ángulo de 90 grados hacia el interior del mar. Entonces, con sus vehículos, en vez de continuar hacia, hacia el campamento, eh, eh, se pusieron nuevamente a seguirlo... Eh, en la trayectoria con respecto a Pachacamá, que son unas ruinas eh, que están muy cerca del litoral. Supongo que lo filmaron los objetos durante sí, 20 nada. minutos. Sí, y, y, ¿Y tú has visto la filmación? Yo he visto la filmación, tuvimos ocasión de ver en, en aquel momento, después, en, en, a nuestro regreso a Lima, en las, a través de los monitores que las cámaras ten, eh, tenéis, eh, bueno, pues un, algo más contundente de lo que después ha, ha aparecido en los medios de comunicación. Sí, porque ese es otro tema, porque... Es otro tema, la, el tema de la manipulación a la que está sometido el tema OVNI en todas partes. Porque la, las imágenes que se han visto de, de lo que allí ocurrió, bueno, no son ni mucho menos claras. Exacto. La cuestión es que tú sabes muy bien que el, el sistema que, de filmación de americano es, eh, no es el mismo que el europeo, es el NSTC, y necesita una conversión. Eh, en aquel momento, en Lima, cuando se reunieron los periodistas, eh, llegaron al acuerdo entre sí, cosas raras, a que las imágenes obtenidas por las diferentes cámaras iban a ser compartidas absolutamente por todos los equipos de televisión y periodistas de todo el mundo. En un acto de confraternidad eh, se iba a compartir. Había el único eh, problema de que esas imágenes tenían que ser convertidas al sistema pago, etc. ¿no? Entonces, en Lima, que carece de todo de medios técnicos, la única aparato de codificador que existía en la televisión, eh, en Lima, en aquel, eh, aquellos días estaba estropeado y no se pudo hacer la conversión. También es que es curioso. Curioso, la cuestión es que todos los periodistas que estuvieron haciendo un poco pues, la guardia en el hotel donde estaban los otros que tenían las imágenes para que no se escaparan con ellas, eh, perdieron la oportunidad en aquel momento de tener una copia original directa de absolutamente de todo el metraje que se había filmado. Entonces eh, los americanos eh, llegaron al compromiso de, de que bueno, una vez en sus países eh, convertirían esas imágenes y que eh, las enviarían eh, personalmente a cada uno de los canales y a cada uno de los periodistas acreditados. Esto fue así, realmente cumplieron con su palabra, pero realmente lo único que mandaron no fue el metraje que ellos realmente obtuvieron, sino lo que ellos emitieron en sus respectivos canales. Ante la sorpresa de ellos mismos a cuando se comunicaron con nosotros de que las imágenes habían sido censuradas, los reportajes, por la propia dirección de, de los respectivos eh, canales de televisión a los cuales pertenecían. No se sabe por qué eh, la dirección eh, les, los llamó y les dijo estas noticias de toda esta filmación no va a ser... Eh, proyectada a los canales estatales o supraestatales eh, de todo Estados Unidos, 
solamente se ha dado autorización para ser emitido en los canales estatales, es decir, locales en todo caso, con una reducción de tiempo increíble, eh, son secuencias de entrevistas de tres minutos eh, y seis minutos la que más, donde no aparece ni una secuencia del de movimiento y en la que más aparece una secuencia de fotos fija de una serie de seis fotogramas. Ellos solamente eh, han podido comunicarnos que eh, la dirección recibió eso, eh, esa presión y que ese es el resultado y lo único que no se nos ha podido mandar. Pero eh, lo de la libertad de prensa, ¿dónde queda? Habría que preguntar a los americanos, porque el sistema democrático parece ser que no es el mejor de los sistemas. La verdad es que no solamente ha ocurrido esto, han ocurrido hechos tan sorprendentes como Sisto ya denunció aquí en España, de que después... Eh, con ocasión de tener que ir a dar una conferencia en el mes de mayo, creo recordar, si no me equivoco, eh, al Madison Square Garden y luego eh, tener que pasar a la Universidad de Canadá, cuando él descendió al aeropuerto de Miami en concreto para hacer escala, eh, fue desviado y por unos señores eh, fue introducido pues, en, en, una, en un cuarto donde estuvo retenido ocho horas, donde se le intentó... Eh, obtener una declaración falsa de que está trabajando en Estados Unidos y donde fue repatriado, se le canceló la visa y fue repatriado eh, a, su, a, a su país, a Lima, eh, con la, eh, la punta de pistola. Subió al avión la punta de pistola. No se le permitió tener acceso a, a un abogado, a tener comunicación con el exterior en absoluto y desde entonces no puede eh, pisar el territorio de Estados Unidos. Joaquín, aparte de, de este contacto visual que tú tuviste con, sí. con estos seres o, o con este objeto extraterrestre, anteriormente o posteriormente, ¿tú has tenido algún tipo de experiencia más? He tenido la suerte, la suerte de haber tenido la, la oportunidad de ver algo en el cielo que, de lo que nosotros llamamos OVNI. He tenido en dos ocasiones más, eh, ya hace muchos años, eh, estando haciendo el servicio militar en Palma Mallorca, tuve la ocasión de ver y también en Cataluña también. Muy bien. Pues eh, Juanjo Llamas, que supongo que está por aquí. ¿Juanjo? Sí. ¿Juanjo Llamas? Sí, eh, Juanjo, eh, bueno, tenemos a otro Juanjo. Homónimo por homónimo. Juanjo Van. Sí. Supongo que ya hay gente que vol fer alguna pregunta al Joaquín. Suposemos que sí, si ens aixeca la mà, doncs... Ja, ja van. Dos preguntes, perquè anem una mica curta de temps, si ens parlem. Endavant, sí. Sí, mira, una triple qüestió molt ràpida. Primero, quería comentarte, ¿no te parece sorprendente que antes de entregar... Bueno, antes de todavía decir que, no sé si en el programa de Sánchez de Tagó subió una filmación, supongo, bueno, tuve la oportunidad de verla y supongo que debía ser una de esas filmaciones manipuladas, porque no se vio absolutamente nada. Cuando Sixto afirmó en el Congreso una conferencia que dio en Zaragoza y posteriormente en la ONCE, que se tenían filmaciones muy claras de la evolución de este ovni, ¿no? Entonces me imagino que fue una filmación manipulada la que se dio aquí en España en el programa de Sánchez Zaragoza. Entonces esto, eh, ¿no te sale un poco quizá esta gente en previsión eh, a la posible manipulación previsible por parte de estos organismos oficiales de las filmaciones o de las cintas, no? Eh, no, tuvo, no, no se le ocurrió la precaución de tomar copias. Y aparte también hay un hecho que me parece un poco sorprendente y es que realmente si una filmación, si una artista tan importante de ese tipo, pues se puede enviar de forma para oficial a cualquier uh, otro país que se interesa en el tema, ya sea una emisora local, no oficial, por ejemplo, como podría ser esta aquí en Barcelona, porque bueno, uh, hoy en día la tecnología electrónica, pues hay una serie de medios en los cuales permiten el filtraje perfecto de esas informaciones. Y un caso último muy claro fue el caso de Daniel Ortega, que la televisión de TV3, autonómica, hizo un programa bastante interesante, desde mi punto de vista, en que quería hacer un programa, Dani Ortega, en los Estados Unidos, en los cuales pues, la gente de Norteamérica le pudiese hacer preguntas, en, de cualquier tipo, en, en respecto a la situación que había en Nicaragua. Eh, los Estados Unidos le dijeron que esto no era posible, y entonces ese señor alquiló una antera parabólica, unos equipos de televisión, y se hizo la transmisión de, su, de un lugar desconocido de su propio país, en Nicaragua, y todos los espectadores de Estados Unidos pudieron dialogar con él. Entonces, claro, si hoy en día la tecnología nos permite hacer todas estas cosas en contra de, lo que, de la voluntad de los organismos oficiales, me, me sorprende muchísimo pues que, que no se haya hecho lo mismo con una noticia de este tipo, ¿no? Es decir, que no se hayan, todo el tema de las copias, que se hayan pasado de forma para oficial 
a través de los diferentes países internacionales, ¿me entiendes? No por dónde voy, entonces sí, sí, es ya. un tema que, que no entiendo de un poco, desde un punto de vista racional, me, me sorprende muchísimo, ¿no? Pues no hay la terminología suficiente para poderlo hacer. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta más cosas, eh, realmente son muchas las cosas que nos sorprenden y lo que nos tiene que sorprender muchísimo es nuestra ignorancia. Eh, la situación es, es así, yo cuando tuve ocasión de conocer la noticia de, de esa cita, intenté recabar eh, el interés de, pues, de, de radios, de canales aquí, de prestigiosos y conocidos eh, ufólogos y me las vi y me las deseé para poder llevar a alguien conmigo a Lima que no fuese simplemente yo, que, que no me dedico pues, a estar delante de una cámara y que para mí, pues bueno, aunque lo siga, lo sigo de forma muy privada el tema. Entonces, no te lo creerás, pero no hay respuesta. No te lo creerás. Entonces, eh, no es la primera vez que ellos han dado un tipo de, de cita eh, para que se ocurra algo así. Y la mayoría de las veces los periodistas no acuden, no, no vienen. Primero prometen de que sí, que sí, y después no, no vienen. Curiosamente, esta vez sí vinieron, y te puedo asegurar que hicieron un gran gasto económico a sus respectivos cana canales y, y emisoras. Un gasto económico de, de tener personal, no una sola persona, sino de transportar eh, material técnico para parar un camión, eh, eh, cinco o seis personas por cada, un, eh, por cada unidad de eh, y la estancia a todo trapo en los mejores hoteles de Lima, maravilloso, para luego. Después de darse y confirmarse los hechos, filmarse, obtenerse imágenes, aparecer una noticia en un, en una, un canal local, aunque es estatal, es local, no supraestatal, de tres minutos, no tiene sentido. Eso sí que no tiene sentido. Bueno, ¿Eh? La verdad... La, cuest la cuestión es que las cosas... Es confianza por parte de estos organismos claro, oficiales. Pero es que eso ya no depende de fijo de nosotros que estamos... No, ya tenemos periodistas, pero una precaución, precaución elemental por parte de toda esta gente. Sino ¿no? de, 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 de los propios técnicos y de los propios periodistas que objetivamente van eh, interesados y que son los eh, profesionales. Yo personalmente no entiendo. Las imágenes que sí se vieron en el programa de Sánchez Dragó no son manipuladas porque son, son imágenes eh, filmadas por vídeos caseros nuestros. Jo Joaquín, me está haciendo señas de que no se te oye muy bien. Si puedes levantar un poco la voz. Sí, intentaré. Sí. intentaré. Sí. Uh, había acabado usted. Bueno, volví a hacer las puntualizaciones, pero si no ya tenemos, en fin, muy rápido, si no ya tenemos, ya las haremos en otra ocasión. Uy, ustedes me Gracias. Juanjo Llamas ya ha parecido, me pensaba que había sido abducido por un ovni, pero no está aquí. Andaban. Juan, eh, yo quiero hacerte una, una pregunta, quizás un poco interrogante. O sea, estos señores que abordaron eh, las histopacs en este viaje, ¿tú crees que puede ser, por ejemplo, el viaje, tú crees que puede ser, por ejemplo, no sé, la conjura del silencio, o los hombres de negro, o por ejemplo, eh, la FBI? ¿Tú tienes algo que, en concreto que podría ser eh, un cuerpo bueno, de este tipo? La verdad es que empiezan a ser no tan negros estos hombres que manipulan o censuran o presionan o coaccionan eh, la información eh, con respecto a este tema. Entonces, hay manipulación muy directa a nivel estatal o gubernamental por determinadas instituciones. Los denominados hombres de negro eh, tienen eh, relación posiblemente con más de una cosa y hoy por hoy no se sabe la ciencia cierta que se, las, eh, se les tiene o se les relaciona como, con eh, personajes de, de la CIA pero también se les eh, tiene o relaciona con eh, una presencia extraterrestre determinada ya aquí en el planeta. El que es, yo supongo que es un poco de todo, pero a mí no me preocupa tanto eh, la manipulación que me pueda provocar eh, un ser extraterrestre en todo caso, que en todo caso la tendrá que hacer muy directamente, y yo sabré en ese momento que me estoy enfrentando a esa realidad. Pero sí, lo que me preocupa es que la gente de aquí, eh, en mi propio país o en otro país, eh, estén manipulando muy directamente entre nosotros sí. ese tema. ¿Por qué, ¿Por qué crees que, que es a nivel, terra, a, nivel, a nivel planetario? Porque esto se hace en todos los países, o sea, está comprobado, ¿no? Incluso aquí en Barcelona se han pasado casos en sí, claro, O sea, el por qué, el por qué tiene muchas respuestas. Eh, el, el primero, el ocultar, el ocultar esa información eh, produce una situación de, de poder en quien sí la tiene y que ese poder entonces puede ser usado en su propio beneficio. Es decir, si yo sé, si yo sé algo que, eh, que usted no sabe, yo estoy en unas condiciones de poder eh, manipular esa situación. Tengo una extensión sobre ti, ¿no? 
se oye. Ahí por... Parece que había algún problema con el sonido. Muy bien, pues no nos queda más tiempo. Gracias, Joaquín, por haber venido. Y a mí se me ha escapado una pregunta que me gustaría que muy brevemente la respondieras. Y a mí se me ha escapado una pregunta que me gustaría que muy brevemente la respondieras, que era de, de, de hecho al principio. ¿Va a pasar algo a nivel, a nivel eh, extraterrestre, algo importante, dentro de, de poco? ¿Se está cociendo algo? Mira, yo he tenido la ocasión con los viajes de conocer a muchísima gente. Eh, te puedo hablar de cientos de personas eh, que están viviendo experiencias de, de avistamiento. Ya no digo de contacto directo con ellos, de intercambio de, de un mensaje inteligente, sino de de un avistamiento, de tomar conciencia de la realidad, de esta, de esta existencia, de esta presencia. Y yo creo que tomando el pulso a toda esta gente eh, y a los acontecimientos, se puede deducir que algo va a ocurrir eh, cuando, muy pronto, en el momento no se sabe, y que realmente esta situación de, de presencia efectuada de esta forma tan peculiar que están haciendo es para preparar realmente un encuentro que posiblemente... Eh, nos encuentre poco preparado. <risa> pues muchas gracias Joaquín por tu presencia aquí esta noche y gracias a ustedes y la semana que ve al dilluns a la deuda al vespre saben que tienen una cita a nosotros. Gracias, buenas noches.